。说起清朝，或许大多数人想到的，要么在电视剧中留下的那个富贵荣华的印象，要么就是签订的那些不平等条约，和之后发生的那些不堪回首的事情。清朝灭亡后。随之而来的就是日本侵略者迈入中国的步伐。虽然有中华子弟为此不惜付出生命的代价，但还是有很多希望苟存的中国人加入汉奸的行列。而这其中，原是中国人的日本间谍川岛芳子，想必很多人都不陌生。他的父亲是肃亲王善齐，但他并不是我们今天故事的主人公。我们要说的这位也是善齐的女儿。他就是爱新觉罗显齐，川岛芳子的胞妹。然而，作为从同一个娘胎里出来的，他们人生路上的选择却大不相同。大家好，欢迎收看《史料未及》。身世背景： 1 6 4 4年，明朝最后的皇帝崇祯在眉山上用一根绳子结束了自己的一生，而另外一边的李自成还没当上皇帝就开始擅权。被清军顺理成章地打败，自此，清朝开始了他们长达276年的统治。在早期，清朝的皇帝还记得要治国，于是出现了不少盛世。但是在此后，随着时间的发展，一个伪装的和平逐渐腐蚀了后世皇帝的内心，使他们变成了只知道吃喝玩乐，认为自己的朝代已经不可动摇了。在百年之后，甚至清朝还颁布了法律。将沿海居民迁入内地，不允许下海和其他人交流，这使得清朝国力日渐低下，却不自知。直到1840年，英军的大炮轰开了国门，清朝才发现世界已经变样了。在一系列的救亡图存之后，清朝还是没能延续下去。为了自保，许多皇室的成员不得不改名换姓，躲起来隐居，其中就包括了清朝的最后一位格格。爱新觉罗显齐，也叫金墨玉。金墨玉出生时，清朝皇室已经被驱逐出紫禁城，他的父亲也在东北流亡。即便如此，瘦死的骆驼比马大，他仍然过着贵族般的生活。由于时代特殊，显齐也因此被人们称为“最后一位格格”。当时，尽管清王朝已经被推翻，但封建思想却始终没有根除。显齐的父亲作为肃亲王。肯定是希望复兴清朝的，所以家中的规矩仍然按照旧制度来。成长经历：金墨玉的父亲名叫爱新觉罗善齐，是清朝八大世袭亲王之一的第十世肃亲王。肃亲王有一个正妃，四个侧妃，一共生有三十八个子女，其中二十一个儿子，十七个女儿。年龄最小的四侧妃生了三个女儿，最大的叫显瑜。汉化姓名叫金碧辉，后来他有了一个日本名字川岛芳子，而最小的就是在旅顺出生的金墨玉，满族姓名为爱新觉罗显齐。尽管家庭封建思想观念非常浓厚，显齐却出淤泥而不染，他非常反感这种封建思想，并且一直在与家庭做斗争。显齐的姐姐从小被送到日本川岛浪宿家，并且认了日本人做父亲。后来还成为了大间谍，这件事并没有影响显齐的生活。当时很多皇室贵族为了生存下去，有的隐姓埋名，有的投靠了日本人，显齐则是一个例外。他决定要自己养活自己，在乱世中艰难生活。清朝灭亡后，大部分满清贵族都改名换姓，其中改姓为金的居多，显齐也改名换姓为金墨玉。和一般皇室不同的是，他没有墨守成规，而是觉得时代已经改变，自己应该去接受那些新的事物。在他成年后，他还愿意去当一名记者，去研究那些新事物。可惜的是，胳膊拧不过大腿，无法摆脱家族的他，只好退而求其次，和他的姐姐一起去日本留学了。19岁时，金墨玉开始外出谋生，尽管家里人极力反对，但他坚持自己的想法。受到先进科学思想的影响，他已经彻底摆脱传统封建礼教的束缚，并成为一名真正的职业妇女。有一回，金墨玉穿着旗袍，剪了一个短发，并拍成照片，后来被照相馆摆放在橱窗里面展示。他的哥哥无意中看到，为此大骂照相馆的负责人。金墨玉却不以为然。二战爆发后
。为了避免多生事端，还没有学习完的他，只好回到北京，在日本公司里担任顾问。因为他的身份，再加上会说日语，也深受日本公司信赖。他利用这些方便，保护了自己的家族。当然，这背后也有着他姐姐的功劳。在战争结束后，认为世界已经改变的他。说服了自己的父亲，将自己的哥哥们送到国外读书，方便在国外继续生活下去。可惜的是，他的哥哥却没有像他一样知道什么该做，什么不该做。在外国惹了麻烦，使得父亲为这些人擦屁股而导致操劳过度，最后病倒，家族也逐渐没落了。手上没有多余金钱的金墨玉，只好独自承担起家庭的重担。为了维持自己的生活，他只好将自己住了许久的房子卖掉，换成金钱，开了个小小的洗衣房，依靠此来生活。在闲暇的时间，他还得借着油灯的光，在夜里织毛衣，好换取一些小钱。就这样，他一直坚持到了1952年。这一年，在日本的兄长成功摆脱了违禁品的诱惑，自己独立了起来。此后，更是为含辛茹苦的妹妹送来了一笔钱。表示对妹妹的感谢，并且表示只要妹妹愿意，什么时候都可以接她回日本。然而金墨玉却拒绝了这个要求，自己在编译局找了一份正式的工作，生活总算稳定了下来。不久后，更是和自己的丈夫一名画家在一起。可惜的是啊，好景不长，在不久后，金墨玉的经历被曝光。金墨玉的真实身份虽然没有被泄露出去，但是人们却知道了。他曾经去日本留过学，还在编译局工作，这让人们对他开始有了怀疑，认为他是不是曾经和日本人里应外合，做过一些不好的事情。就在这个时候，更加惊爆的消息出现了：原来金墨玉的姐姐就是在抗战期间人人喊打的著名日本人川岛芳子。这下可好了，就算原来的都是谣言，但只要有一个是真的，就会被认为全部都是真的。金墨玉自然无法否认，受到了牵连，被关在监狱当中。在狱中，为了避免自己的丈夫被自己所牵连，金墨玉申请了离婚协议，独自一人在狱中度过了将近15年的时光。坚强的她并没有怪谁，而是在这里学习做鞋、做玩具剑、各种小玩意儿，想着出去以后可以傍身。临死前说出皇家丑闻。在出狱之后，金墨玉离开了自己的家乡，去了其他地方，继续开始了一段低调的生活。金墨玉成了一位普通的农场工人，还和一个上海人结婚了。他从来没有告诉别人他的格格身份。直到2014年，病重的金墨玉在医院的病床上独自一人，已经年老的他才终于松口，将自己的故事讲述给了医生和护士们。自己的同胞姐姐被父亲送给日本人。最终回到中国危害一方，金墨玉既痛苦又愧疚。在那个特殊的年代，他从未跟别人提起这件难以启齿的往事。这是大清的丑闻，更是爱新觉罗家族最后的挣扎。他只想好好过自己的人生。在当初得知自己的姐姐已经背叛了国家之后，他的内心一直就充满了懊悔和痛苦，觉得自己也对不起中国的民众。此时。往日种种经历涌上心头，金墨玉老人流下泪水，离开了人世。事实上，这是姐姐做的错事，不应该由妹妹来承担后果。作为大清王朝的最后一位格格，险期没有享受过格格的尊荣与华贵，看到的只是家族败落后的慌张和无措。在那个复杂的年代，格格的身份或许还没有普通人来的幸运。在各种清朝的宫斗剧之中啊。我们经常能看到贵妃们手上戴着长长的护甲套，显得格外妖娆妩媚。剧中这些妃子的护甲套其实并不是导演或者是编剧设计的，而是历史上真实存在的。那么这些护甲套的作用是什么呢？很多观众对此都不甚了解，只是以为护甲套单纯的是为了美观的效果，其实并不止于此。护甲套拥有着多种作用。除了装饰性之外，它还具有着实际方面的意义。一方面可以方便皇上，另一方面则是出于妃子们的私心。下面就带着大家一起了解一下这些护甲套的来历和具体用处。大家好，欢迎收看《史料未及》。护甲套来历
。喜欢看清宫剧的读者应该都曾看到过这样一幕，那就是皇帝后宫的那些妃嫔们都喜欢在手上戴一个长长的指甲套。那么，他们为什么要戴指甲套呢？也许你的第一回答是为了美观，但其实并不是，而是为了安全，保护自己的长指甲。清代宫廷贵族女性不仅对服饰衣着非常讲究，对自身手足等细节的装饰也是非常重视。她们手指纤细的长度，除了自身天赋条件之外，还可以利用装饰等手段来进行修饰。比如最典型的就是留长指甲，在留了长指甲后，她们还喜欢用朱红色的凤仙花和指甲花来染指甲，彰显美感。不过我们也知道。指甲长到一定的长度，稍有不慎就会断裂，所以这对于蓄长指甲的女性来说，就不得不想办法进行保护了。于是，在这样的情况下，保护指甲的护指套就出来了。护指套的出现，除了能保护女性的长指甲外，还能让手指显得更加的修长柔韧，并具有一种特殊的妩媚韵味，而这也就注定了护指套必然成为女性首饰盒里。一件必不可少的装饰品，指甲自古以来就是备受人们真爱的东西。当时的人有一句古话，叫做“身体发肤，受之父母，不敢毁伤”。言下之意就是，身体上的东西都是父母给予我们的，所以应该加倍的喜爱。这是一种孝顺的表现。所以，古人对于头发、指甲这种身体上的东西都格外的珍惜，轻易不会去修剪它。而这一点就和现代人不一样了。现代人剪个头发、修个指甲是很常见的，而且每次做造型都让自己感觉开心。但是在古代却并不一样，与我们的思想正好相反。虽然我们在各大影视剧之中看到护甲套的场景大多数都是清宫剧，但其实护甲套并非是清朝才诞生的一种物品，早在明朝的时候就已经有护甲套的存在。只不过在明朝时期，人们对于护甲套的喜爱并没有特别的深，所以当时的护甲套也并不算是流行的装饰物。但随着时代的发展进步，人们的审美观也在不断的进行改变。在清代的时候，当时的人们对于长指甲的喜爱越来越浓，认为长长的指甲看起来非常优美。不光是妃子们会留长指甲，就连达官贵人也会留长指甲，所以护甲套也就盛行起来。清代满族宫廷首饰设计的审美，基本上都是以奢华、大气、高贵、典雅、精致、复杂为主要特点。后宫妃嫔们所佩戴的护指套，不仅要将金银等贵金属富丽堂皇的气息表现出来，还要在原有的材质基础上进行雕刻、镶嵌各种宝石等等，使其显现得更加的高贵优雅。护指套的出现，原本只是为了保护指甲。但随着时代的变迁，后来也逐渐成为了权力和地位的象征。历史上也有很多被保存下来的文物护甲套，现在都在各大博物馆之中珍藏着。这些护甲套的材料大多以金银等贵金属为主，制作出来的效果十分的漂亮。有些还会在上面镶嵌一些宝石，增加珍贵性和美观性。清朝最后一位太后慈禧，她本人就是一个护甲套的忠实爱好者。我们在各种慈禧本人的写真或者是照片之中，都能够看到她佩戴着精致的护甲套。慈禧除了喜欢金的护甲套之外，她还喜欢玉的护甲套。而且慈禧养尊处优，她的指甲是很长的，所以相应的护甲套设计的也是比较长一些。护甲套的用处，那么说完了护甲套的来历，我们再来说说它的用处。护甲套到底是有什么用呢？第一点当然是出于妃子们的私心，用佩戴精美的指甲套的方式博得君王的宠爱，因此古时候的贵妃们都愿意花费大量的时间去打造精美独特的护甲套，以此让自己在后宫之中拥有着荣华富贵与地位。护甲套就是一个很重要的配饰，通常来说，护甲套的设计体现了主人的审美和地位。可以在护甲套上面搭配一些镶嵌或者是雕刻等技艺，进而打造出不同的形态。一般来说，护甲套也是分季节的。为了在夏季佩戴舒适，工匠们还会用镂空等技术进行打造。这样的话，能够保证贵人在佩戴的时候感觉舒适。第二个原因则是出于保护作用
，因为古人的指甲留得非常长，所以很容易在中间折断。为了避免这样的事情频繁发生，古人就想出来护甲套的办法去保护指甲。而且大多数护甲套的材质坚硬，即便是不小心磕碰，也不会对指甲造成严重的损伤。此外，护甲套在长期佩戴的过程之中，也能为指甲起到定型的效果，让指甲更加纤细美丽。正因如此。护甲套一般都呈现出自然的弧度和相近似的规格，这样的话，在更换替代的时候也会格外方便，不会因为无法贴合指甲带来不适的感觉。第三个作用则是为了方便皇帝，因为当时的皇上妃子众多，而且有很多妃子穷其一生也难以见到皇上几次，所以皇帝对妃子们也并不全都认得。在佩戴护甲套的过程之中，皇帝就可以通过妃子们的护甲套。来进行一个判断，去了解妃子在宫中的地位。在宫廷之中，护甲套也一度成为专用的装饰品，并且其地位和衣着服饰一样，有着严格的规定。宫廷中等级越高的妃嫔，其护指套的选材就越奢侈，雕琢和装饰就越精美。此外，像等级较低的常在、达英、贵人是没有资格佩戴护指套的。只有后宫中的皇后、妃子和嫔一级才能佩戴。值得注意的是，一般的妃子基本都是佩戴有彩金、景泰蓝、翡翠、紫玉等材料制作的护指套，只有等级最高的皇后才能使用纯金制作的护指套。所以，也正是有了这样的规定，护指套的作用才能像网上一些人所说的那样，是为了方便皇帝。因此，逐渐的，护甲套就成为了身份地位的象征。在宫廷之中，越受宠爱，护甲套的规格越高，样式越漂亮。反之，如果是不受宠的妃子，那么护甲套也就相应而更加简陋了。有的甚至都只能用不起眼的金属进行打造。但护甲套对于大多数生活穷苦的百姓而言，只是一个可望而不可及的东西。毕竟，大多数穷苦出身的妇女，穷其一生都要不断的劳动才能养活自己。这样的境遇之下，如果还要佩戴着长长的护甲套，那么无论是洗衣服还是打扫卫生，都会十分的不便捷。所以，对于穷人来说，是没有资格去佩戴这些护甲套的。因此，这个护甲套也只能是贵族的宠儿。出生在贵族家庭的女性，她们非常重视自己的装饰打扮，以便在参加一些重要的社交活动时，能彰显出自己的高贵和家世。从而赢得更多男子的青睐。护甲套的现状，随着时代的进步，人们的审美也发生了巨大的改变，不再是追求养尊处优的状态，所以护甲套也渐渐地淡出了我们的生活。毕竟现代人需要自己搞卫生、做饭、敲键盘，这些都需要有灵活的指甲。如果像古人一样留着长长的指甲，那么生活是非常不便捷的。当然，也有一些例外情况，有些人特别喜欢长指甲，所以会精心的培养自己的长指甲，因此偶尔也会有少数人佩戴护甲套。另外，舞蹈家杨丽萍老师也是有着蓄长指甲的习惯，她则是为了自己的艺术追求，在跳舞的时候表演出生活灵动的形象，才选择了长的指甲。除此之外，生活中大多数人早已经没有佩戴护甲套的习惯。古人在追求美这件事上，是和现代人没有什么区别的，都愿意为了美牺牲自己身体上的舒适度。而且对于古代贵妃来讲，她们养尊处优，整日无所事事，所以才有了佩戴护甲套的习惯。在中国悠久的历史长河之中，其实像护甲套一样曾经辉煌一时，现在逐渐没落的装饰品还有许多，比如说古代妇女的发簪也是如此。曾受到了多个时代妇女的钟爱，现如今也逐渐的被橡皮筋等更加简洁轻快的物品所代替了。现在更多时候，他们只是追寻古迹时候的一种文化符号。美色有时候是一把锋利的刀，轻则让人受伤，重则灭国。历史上因为君王贪图美色而导致灭国的事件屡见不鲜。虽然在这些事件中，君王好色的主观动能性占据了重要的因素，但一个巴掌拍不响啊！美人在其中也有作梗的成分。窈窕淑女，君子好逑
，但如果一味追求美人而忘记自己该做的事情，那就要被后人所唾弃了。尤其是掌握着一国兴衰的帝王，在男尊女卑的封建时代，美人的姿色并不见得是一件好事。他们会因为长相出众而成为男人争权夺利中的政治筹码。大家好，欢迎收看《史料未及》。九岁时许配为人妻。在明末清初时期，就有一位国色天香的佳人，被卷入到了政治的漩涡中。而在激流涌动的政局中，他先后七次被许配于人。不过，在他三十三岁的时候，仍然是完璧之身。而在他的这些婚约中，他靠着姿色，凭一己之力消灭了关外四个国家。这名奇女子，同后来葬送了大清朝的慈禧太后一样。也被称为叶赫那拉氏。由于言情小说独步天下的影响，不少人也习惯称她为“不喜亚马拉”。后来又有些电视剧将她称为了“东哥”，于是她又有了“东哥”之名。不过正史中并没有对她名字的具体记载，而史书中只是将其称为叶赫老女。不过名字只是一个代号，为了表述方便，我们也就姑且称之为“东哥”。叶赫部是肃慎。也是女真族最古老的氏族部落之一，因分布于叶赫河而得名，分同姓叶赫和异姓叶赫。他们族人是新根达尔汗为叶赫那拉氏始祖，所以他们号称叶赫那拉部，而族人又以叶赫那拉氏为姓。叶赫那拉氏的族谱深受汉族传统儒家思想的影响，它不仅是名字代号，也是官职承袭的重要凭证，当然也表明了相应的身份和地位。明万历十年。叶赫那拉部首领布斋喜得爱女，即东哥，而他从一出生就注定了无法平庸，因为他的身份是公主。东哥出生的时候，在整个部落引起了不小的轰动，这是源自叶赫部大萨满的一句预言：“此女可兴天下，可亡天下。”等到布斋想要询问更多这句话背后的意思时，大萨满却闭口不谈了，整个一副天机不可泄露的模样。对此，不斋自然也无可奈何。至于是不是真有此事，这并不重要。重要的是，东哥的名声从娃娃开始就被塑造了起来，部落中几乎人人都知道了。部落的公主有兴天下的能耐。至于后半句，则被众人给忽略了。还别说，东哥确实天生丽质。等到他七八岁的时候，俨然已经出落成了一个美人胚子，而整个女真部落第一美女的称号。也没有悬念地落到了东哥头上。彼时的女真族中，为三族鼎立的局面：建州女真以爱新觉罗为首，海西女真以达哈部落为首。东哥所在的叶赫部落也属于这一派。野人女真相对来说是最自由的部落。放在现在来说，九岁还只是一个孩子。而东哥的第一次婚配便是发生在他九岁那年。他的父亲将他许配给了哈达部的傣商贝勒，在海西女真一派中，作为首领的哈达部落傣商贝勒早就听闻东哥生的十分标志。尽管东哥才九岁，他也垂涎于东哥的美貌。东哥的父亲布斋知道此事后，野心颇大的他和哈达部落的孟格布禄联手，来了一出美人计。傣商贝勒听闻了东哥的传说，他认为这是要让他们部落兴盛强大的机会。于是毫不怀疑的就接受了这个天上掉下的林妹妹，只是他不知道这个妹妹有点重，直接把他给砸扁了。因为这是一场局，一场由东哥父亲和哈达部落的孟格部落共同设置的局。东哥的父亲先是将他许配给傣商贝勒，当傣商贝勒高高兴兴的来迎亲时，他们二人却早已带兵在路上设好了埋伏。不知是计的傣商贝勒。就这样被乱箭送去见了阎王。哈达部落的孟格部落终于坐上了傣商贝勒所在的位置，并在事后给了叶赫部落不少好处。而天真无邪的东哥却不知道，叶赫部落的荣耀是他的父亲通过利用他的美色换来的。就这样，东哥的第一次婚配还没开始便结束了，历经六次婚约。不过，东哥的父亲却在他的身上看到了价值。于是又将东哥许配给了乌拉部的布占泰，目的就是为了让布占泰参加九部之战，从而让叶赫部从中取利。布占泰和傣商贝勒一样
，根本没有察觉这是骗局。为了将东哥娶回家，自然毫不犹豫地参加了九部之战。结果，布占泰战败，而成为了努尔哈赤的俘虏。东哥的第二次婚配也仓促结束了。在九部之战中，东哥的父亲战死了，但东哥并没有迎来好日子。因为他的哥哥布扬古主政后的叶赫部依然将他作为棋子。九部之战后，努尔哈赤的势力强极一时。为了自保，布扬古遣使向努尔哈赤通好，并且还将东哥许配给了努尔哈赤。面对哥哥的安排，东哥却拒绝了。他说：“努尔哈赤是杀父仇人，自己不嫁，并且声称谁杀了努尔哈赤，他就嫁给谁。”于是，东哥的第三次婚约也黄了。东哥的征婚启事在关外刮起了一阵不小的风，而哈达部的孟格布禄觉得这次机会不能失去，于是表示要娶东哥。两人订过婚约之后，孟格布禄便向努尔哈赤宣战，结果战败之后被努尔哈赤处决，哈达部亦被吞并。孟格布禄一死，东哥与他的婚约自然无法履行，第四次婚约也成为了泡影。不过此时的东哥依然是个传说。是男人们渴求的对象。挥发部的首领拜因达里贝勒为了娶到东哥，不惜把与努尔哈赤女儿的婚约给撕毁了。不过，在他与东哥订婚之后，努尔哈赤怒火中烧，直接出兵进攻挥发部，结果整个挥发部都被努尔哈赤给灭了。伴随着第五次婚约的结束，东哥又迎来了第六次婚约。这次婚约的对象是东哥的老熟人布占泰。布占泰在九部之战中成为努尔哈赤的俘虏之后，就宣布效忠努尔哈赤，此后被释放，并与努尔哈赤六度联姻。不过，当布占泰听闻叶赫部要将东哥嫁给他之后，便立即抛弃了与努尔哈赤的盟约。努尔哈赤再次愤怒了，他率大军攻打布占泰，结果布占泰逃亡，而他的乌拉部则被灭掉了。布占泰逃亡去了叶赫部，本想着部落没有了，在叶赫部娶了东哥。做个上门女婿也不错，可是布扬古和东哥根本看不上这个丧家之犬，所以叶赫部拒绝履行婚约。东哥在这六次婚约中，已经从九岁的小女孩变成了三十三岁的妇人。只是可惜啊，这些婚约没有一次成功过，而她也一直是完璧之身。叶赫老女，东哥已经老了，她也渴望有个家。在她三十三岁的时候，蒙古卡尔喀布。达尔汗贝勒的长子莽古尔代看中了他，这次他如愿以偿成为了人父。只是在出嫁后不到一年，东哥便去世了。虽然东哥经历了七次婚约，但只有最后一次成功出嫁。由于他当时的年纪太大，因此有了叶赫老女之称。东哥虽然去世了，但是努尔哈赤的怒火并未就此平息。他不明白，为何自己得不到这个传说中的女子。不过，在东哥变换婚约的这二十多年里，努尔哈赤却强势崛起了，并且建立起了后金政权。万历四十六年，努尔哈赤发布七大恨，彻底与明王朝决裂。其中的第四个恨，便是说明朝偏袒叶赫部，将本来许配给自己的东哥转嫁蒙古。之后，努尔哈赤又以同样的借口出兵攻打叶赫部，叶赫部也随之灭亡。自此，关外的土地上，达哈部、挥发部、乌拉部。叶赫部四国皆因为东哥的美貌而灭亡。由此可见，叶赫老女靠姿色灭掉四国，先后七次被许配于人，三十三岁仍是完璧之身。这并不是说她本身的权谋有多高，而是说明了她命运的悲哀。她虽然很有姿色，虽然有地位，但最终却连婚娶自由都做不到。说一千道一万，她也只是政治的牺牲品罢了。这不仅是她人生的悲剧，更是那个时代的悲剧。今天的分享就到这里，感谢您的观看，我们下期再见。